，营长，我们要一起跳一下吗？好，好，一、二、三。哎、欸欸，等一下。芊芊呐，爱记起赞个，起订阅，喜刷盖小和你收尾朋友哦。大家好，我是美食税芊芊。看得出来，我们今天要来出外景了吗？大家还记得我们之前开箱二零国小营养午餐吗？今天我们要来开箱国军弟兄们的餐点，是不是非常的兴奋？我本人呢是非常的兴奋，我很想欢呼，但因为我们今天要严肃，所以我们不能太欢呼。后置帮我上音乐。因为之前呢，很常听到周边的朋友说，当兵的时候吃了哪些东西，非常好奇啊，但一直迟迟没有机会。今天终于轮到我了，我们来到了新竹的五四两旅，来开箱他们午餐究竟吃了哪一些东西，究竟有多丰富，可以让我们国军弟兄们头好重重呢？然后我们远方就有一位，哎呦，说明哥好，你好，芊芊你好，我是陆军装甲第五四两旅联兵二营少校营长连伟志，欢迎来到迅雷部队。迅雷部队吗？这怎么感觉好像电视里面才会出现的？迅雷,雷不及掩耳的部队。迅雷不及掩耳的部队。那我们可以进去吃东西了吗？没问题，嗯，因为有听说你要来体验我们官兵弟兄每日好吃的伙食——精良的超客以及生活设施。等一下，等一下，精良的超客，我们有这一趴吗？我们准备好一连串的挑战，等着你。我我很兴奋，我真的很兴奋，因为可以看餐点。我为了要让你能够融入跟体验我们所有国防实行人员的作业，是营长特别帮你准备了这一套交接仪式。谢营长，组组组长好，我是今天新来的火防兵，我是这个五四两旅联兵二营这间餐厅的执行组长。那我们今天要准备多少人的餐点？大概是六百人份，六百人份吗？对对对，组长，我就先退伍了，拜拜。<笑>就是让你体验看看，平常我们部队这么多人用餐，我们的餐厅是长什么样子，然后我们的厨房的人员工作的情况是什么样子。哎、欸，那我有问题，厨房里面大概有多少人一起准备？现在我是有十四员，十四个人准备六百人份，是。不好意思，我先退伍了。<笑>到底要退伍多少次？哎，姐姐，欢迎光临这个就是五四两旅联第二营的餐厅、欸。有没有跟以前在电视上碰到金胶片的印象有点不太一样？跟我想象不一样，因为我觉得看起来有一点点像餐厅。哎，我们现在部队的用餐模式就是像饭店一样，我们外面的餐厅都是开放式，都是有自助区，也有把费，做铁板烧、铁板烧区，然后也有自助式的烤面包，然后也有甜甜点、红豆饼。然后冰沙鸡跟饮料都有，然后中间这个就是我们的主菜台，我们官兵吃的所有的主菜啊，都是料理好之后会上到这个菜台，然后让官兵自己动手自己夹。基本上我们就是以官兵吃到饱为主，一个人伙食费大概多少？九十三块，一天九十三块，然后把费吃到饱。还缺自愿意吗？我好像可以加入一下哦。对，可以考虑看看。组长的还有大家身上，圣诞节快到，他们上面还有麋鹿哎，哎，这是贴的吗？哎、欸，这个想抠抠看，这个是我们连的连徽，这是连徽吗？对不起，我以为是圣诞节你们特别做的装饰。想抠抠看，哎，为什么军队里面还有红豆饼可以点啊？怎么这么好？欢迎来到我的战场，这就是我执勤人员工作的地方。我先帮你介绍，其实你现在看到的这些设备，它都是比照外面饭店规格的设备。我们这个面膜系统啊，它都是全部自动化。压面机是自己做面吗？对。加面机、搅面机，还有这个是我，其实这就是我们的点心区，葱油饼、面食，然后蛋糕类、糕点类。你们还有葱油饼？对，外面外面已经有红豆饼了，还有葱油饼、蛋糕。对，平常就是应季节会更换菜单。嗨，对，决定加入。<笑>接下来我们就是体验一下料理的过程。料理的过程。对对对对,對。我要动手了。我们现在呢，要请耀如学长来教我炒今天中午要上的其中一道菜。我只能说，今天的弟兄们，你们的胃真的要小心。我这里的医医疗是应该 OK 吧？哈。不会不会，我们有专业的学长在旁边。学长，我今天就靠你了。现在炒的是香菇高丽菜，因为我们的量比较大，所以我会先烫过。好，了解。学长人很好哎，他已经把前面最繁复的步骤就都都先弄好了。学长要做完了，学长我可以帮忙。哎，帮你调味。你要帮我调味吗？好，学长，你刚刚为什么铲得这么轻松啊？
上的臂力不是一般人可以觉得。你看他跑得这么轻松，这很重哎、欸。那我们这道菜就完成了。对。好，那我可以。学长，你觉得我今天表现的怎么样？棒！如果我来到你的学妹，你 OK 吗？可以啊。<笑>组长，那我们可以吃饭的吧？哎、欸，还不行哦，因为你还有下一阶段的任务还没有完成。可是我刚刚已经炒菜啦、啊，这不算任务吗？我们的学长、欸、学……哦，我忘记学长叫什么名字，糟糕！你请芊芊先去体验看看，平常官兵操课的内容是什么？我已经帮你准备好了，就在这边。等一下换上迷彩服，芊芊就可以去操课了。哎、欸，我哎、欸、我还有自己的名字哎、欸。先先加油！谢谢组长，等你回来用餐。我很耐操的，我讲讲而已，不要真的操我。哇，这个会不会太平常就这样子吗？哇，我的手，我要绑头发，我我我变这样哎、欸。对啊，哎、欸，我这样子很容易被射杀吧？就哎，先先。欸、我在我们一下你的男朋友。今天这领子我觉得看起来挺不错的。好，我完成了。行きましょう。我看起来好菜哦、喔，怎么会这样？不会不会，看起来很专业。真的吗？应该有到这种专业的感觉。哎，芊芊你好，就就问好，我是芊芊新来的菜鸟兵。二兵你好，嗨，好欢迎来到张甲五四两女。嗨，我是联兵二营机部连副班长、士官长张凯迪。今天由我担任你的教官。教官好，教教官平常是开凯迪拉克吗？哎，没有。是不是每个人都这样问你？是。然后待会由你担任我们的机务班第三员。第三员好，立正，立正。金鱼，那个五子并拢生子。金鱼，没有对到。金鱼，嘿，要对准。金鱼，没有对到。金鱼，有吗？没对。好，哇，等一下，各位，它上面还有美食水水一六八，哎，为你特别制作的。一六八是什么意思？一百六十八万订阅，我还一千六百八十万订阅，教官就是也是蛮浮夸的哦。二兵好，三兵好，四兵好，五兵好，六兵好，七兵好。喂。教官、嗯，我要退伍了。哇，这个也要九十度吗？对。哦，休息一下。我先休息一下。班长刚刚很严肃，现在在笑了。班长，你不觉得你这样有点过分？喂喂，小心小心。没事没事没事。报告、啊、退伍，这样应结束了对不对？只是结束打开门嘞。还要关门吗？对，还要关门啊。哇。教官还有吗？没有了。那经过一个早上的训练，你觉得如何？我觉得肚子饿了。肚子饿是不是？对。好，我们古云说：“兵马未动，粮草先行。”粮草先行，显示说这个粮草多重要。然后带我们就去餐厅实施用餐。是。好，谢教官，谢教官。终于，我，我想说，我今天是要来开箱的，怎么会这么的累？哇，这也太多了吧！先来加个。这个不要加太多，毕竟是我自己炒的，我们就先这样就好。哇，这是一满鱼耶，夹一下好了。学姐，你有没有吃过哪一个你很推荐的？都很好吃吗？学姐，我们要做哪？还是我做你心里？<笑>终于可以吃饭了，而且我今天还有学长姐跟我一起，刚是负责教我怎么炒菜的。耀如学长，直接忘记名字，然后跟佳姐学姐跟我一起吃，而且我刚刚很认真在注意他们两个，你们两个刚刚铲菜跟到战队这么的累，就吃超少，而、啊、我自己都没多少，结果我捞了很大一个，不知道是什么意思。有没有学长姐很推荐，觉得很好吃，但是我今天没有夹到的，还是平常不是吃这样子的？苗姐，你可不你们可以小小声跟我说，都好吃，都好吃，都，这一定。学姐，你有你有夹我炒的吗？哦有，有，哦有有好
。你们在偷聊什么？我也要听。哦，对，哎、欸，对，我们这桌左撇子，哎，我们这桌都是聪明的。而且你有你们有听过左撇子？通常除了就是比较聪明之外，颜值也会比较高吗？有，真的。你看一下，我们三个就知道了。今天为什么是两位学长姐跟我一起？除了最优秀之外，也是长得有点帅跟漂亮，是不是？你们要点头啊！学姐们也没有装汤，学姐们也没有装汤。然后学姐是因为什么会想当？不知道干嘛？不知道干嘛？这回答。那学长嘞，为什么会想要当志愿役？收入稳定。收入稳定。因为通常我对志愿应该说当兵，我自己的那个刻板印象，我说每天要跑三千，然后很早起来又不能玩手机，现在可以用手机吗？日常也可以。翘课时间不要拿出来。翘课时间。翘课时间。翘课时吓我一跳，我想说哇还可以翘课。那现在义务役是可以带手机的吗？也可以。那会有晚上九点熄灯之类的吗？会啊。然后就会排队打电话。自己拿手机打就可以了。哎，我有超多问题的，我还想问，会有小蜜蜂吗？是啊，那你你们遇过吗？有啊。跑跑点。他他会跑点，所以这个军营也会遇到小蜜蜂。那什么时候可以遇到？好想遇到。你现在最喜欢哪一道？南语的吗？学长嘞？可、哦、我没有拿那个包，你觉得没有吃到那一道会不会觉得很可惜？学长通常一天要准备几餐？三餐。三餐都要煮吗？那你这样子十二点半收完之后，你的下一餐几点开始准备？早餐的话就四点半起来。四点半起来准备？差不多六点半煮完。六点半煮完、嗯。哦，所以今天是因为我我来，所以比较晚，是不是？学长，对不起啊。如果晚上饿的话，有宵夜可以吃吗？没有。哎，平常都饱废了，如果还有宵夜，那是不是会吃太多？那你们有体重控管吗？有。有。哦，那你们体重控管控制在多少？那男生呢？三十以下。三十多。这样好像比我想象中再松一点。我本来在想说会是二十以下或什么之类的吧。刚刚一直忘记问，学姐当兵当多久了？一年多。那学长嘞？八年，二十二岁就进来了呢。以前的餐点就就是这样子了吗？你说八年来一直都吃差不多这样吗？哇，是认真的吗？你眼神看着镜头说八年来餐点都一样，你看着他。嗯。那你们平常体能的训练会在什么时候？好，轮流训练。哎，那这样听起来我旁边很累耶。那学姐你怎么没有在厨房里面？还是你不会煮菜？我也不太会，但是我刚有炒菜成功。今天晚上如果有人把豆包送过来，绝对不是因为吃了那道菜，因为那一道有学长加持，所以如果吃的不舒服是学长的问题，请记住他的脸。你们有联谊吗？没有啊，我有什么军官之间的营队 party， 然后互相认识。那你们两个本来互相认识吗？稍微，稍微，你们为什么会认识啊？你们是同一个脸。吃完了，我们就来问一下其他桌，因为毕竟今天有我跟徐阳一起炒的菜。你们觉得今天有比较丰盛吗？你你觉得今天有比较丰盛吗？我不要问你们，我要去问其他人。不好意思。请问可以问你几个问题吗？我想问你们平常吃的时候就这么丰盛的吗？平常吃就这么丰盛。今天没有比较特别。今天是比较特别啦。啊对。啊對對對<笑>那你今天有吃到有一个大白菜炒香菇的吗？有。你觉得好吃吗？还不错。你吃的时候你有没有感受到一股爱？一一股啥？一股爱，因为那道是我炒的。有。<笑>那我想问你今天最喜欢哪一道？其实我不忌口哎、欸，不行，逼你一定要选一个。哦，那就选大白菜这一个。不好意思，这就是荣获你知道今天的第一名的。谢谢展志，我要去找展昭，好烂啊！<笑>我想问一下，你今天有吃到大白菜炒香菇吗？有有有。那你觉得那一道怎么样？你讲话刚刚没有听到。好吃。好吃吗？你觉得你今天最喜欢的是哪一道菜？哦，大白菜那一道。<笑>啊，真的吗？我炒的是高丽菜啊！不好意思，我们再一次哦、喔
，所以你觉得今天有特别的丰盛？有有有有,有。文正你好，哎、欸，入伍多久了？入伍有。在零眼是不是？哎、欸，有五年，有五年了，就是,、欸、是。那文正，我想问你，今天你最喜欢哪一道？哎、欸，高丽菜今天炒的蛮脆的，蛮蛮好吃，爽口你。你有感受到一股爱吗？家乡的味道，妈妈的感觉。哦，你也是，你是彰化人是是，哎、欸，彰化人。哦，你吃得出来，它有彰化的味道。对对,對，彰化彰化。哦，相相当的不怕。文正，你有订阅吗、欸？我有出，我有订阅，有订阅。来，我们我们现在立刻检查，我们要开玩笑的哦。订阅。有有订阅啊？那个通知为什么没有开起来？嗯、啊，通知通知。谢谢，我们谢谢文正，要敲一下，敲一下，还是军人有不同的敲法，有吧？不，有哎，两起来，两起来，两起来。我想要问你，当兵当多久了？呃，我三年半，三年半。三年半，哦，那你是今天遇到最菜的？呃，对，最菜的。今天最喜欢哪一道菜？我觉得他的炒羊肉。那你有吃到有一道是高丽菜炒香菇吗？那一道我跟你讲，它放在那个架上，它整个在发光。高丽菜蛮脆的啊，清香脆。有那种家乡的味道，那是我可以吃出这样哦，你炒的，<笑>你是什么综艺的那个？哦、那你进来有变胖吗？哦，有啊有啊有啊，胖多少？原本七十左右，现在七十七。先跟大家说一下，我觉得三点胖七公斤是有一点有点夸张，我们假装学长听不到，但还是要讲给他听。很湿润，然后里面的巧克力又不会到太甜。嗯，吃饱了，我们要去洗餐具了，学姐。学姐，你有吃甜点吗？没有。哎、欸，他的杯子蛋糕还蛮好吃的呢。你看，这是什么？芊芊怎么样？今天吃的感觉怎么样？非常的喜欢，像把费的形式，我觉得真的太夸张了。真的、哦。但就有跟你在心目中想象部队的餐厅是一样的吗？完全不一样。我本来以为我会拿着铁碗，然后就坐着，旁边会有点脏脏旧旧的，你知道吗？就没有，非常的干净，然后种类又很多。今天就是麻烦芊芊，有没有心目中最理想的一道菜帮我选出来？因为我们刚好今天又是我们每月一次的伙食评鉴。对,对,对,对，你们还有伙食评鉴？对对对，所以这边三位就是主厨喽。对，没错，他们三位就是我们各个营的餐厅的主厨代表。等一下，师傅，你的意思是说我三位就这样站着，我没有被我选到，你就这样看着我吗？哇，这压力很大嘞。那师傅，你今天中餐吃了吗？哎，中餐吃了吃了。哎，那你最喜欢哪一道？每一道我都蛮喜欢的。<笑>对,对对对。我今天最讨厌的就是这句话。<笑>你觉得全部都很好吃，每天都很丰盛。就是高丽菜，除了就是有我的爱之外，就是我们的那个耀如学长，就是很用心的教导我这道很棒之外，最让我难以抉择就是土烧满蒸蛋跟蛋糕这两个。哎，我觉得在军营里面可以吃到那个蛋糕是湿润，我本以为会很干，然后土烧满的蒸蛋咸度又调非常的刚好，它、啊、好难哦，一定要选一个，对不对？对对对。张玉祥，对不起你，我选蒸蛋，<笑>我选蒸蛋。学长那道很好吃，<笑>但蛋糕也很棒。由芊芊来帮我们，我还帮吗？对对对对。好，一样。那我学长一定很希望我赶快离开，因为我今天一直烦他。恭喜学长，那道真的很好吃。营长，我们现在要干嘛？哦，相信你已经体验完我们的超客，对，还有享受完我们的伙食之后，对，带你来参观我们所有官士兵住的兵舍。所以，我们等一下要参观宿舍之外还有什么吗？还有健身房以及他们的休闲室。等一下我听错吗？这是本店吗？有健身房又有 buffet 的餐厅。你现在看到这一间。就是我们的健身房，哎、欸，欢迎欢迎欢迎！哇，这个健身房是认真的健身房哎、欸。对，所以其实我们官兵在下午的体能活动时间，对，他们就会安排一些课程，让我们的官兵弟兄来这个地方来接受。科学化的训练，哇，那真的什么都有，因为又有跑步机、练核心的重量训练 ，T R S，、嗯、这样听一听有没有觉得我其实也没没有在运动的？哎、欸，有是是，看你的身材就非常棒，我很认真有在练的。对，哎、欸，那这这这是什么？哦，这个就是我们的浮影隐身的运动机，它在这边可以看到不同的年纪，然后有分男生跟女生，哎、欸，这是它的标准，一百二十秒。做九十三下伏地挺身，这位郭哲良先生，你是不是有点太厉害了？九十三下这是什么意思？我营长，我们来尝试一下吧。我们都已经来了。嘿，营长，我这姿势算合理吗？呃、欸，不不合理。欸、加强加强训练。营长，我们这一段剪掉。营长，哎、欸，我突然觉得天气很好，我们先离开。
。营长，这就是我们今天一起的约会了。哎、欸，坐在这里还可以看风景，是不是？对，太还不错。你就会看到训练场。如果是我坐在这，我就会说，哎，现在的训练兵，然后就会开始说，哎、欸，他跌倒了，他怎么样？他这里还有冰箱。哦，啊，听说你的太太有一个很很喜欢的 YouTuber， 是不是？听说那个 YouTuber 是不是长得蛮蛮漂亮的？这种票还是我太太漂亮？这种票还是我太太漂亮？我们先结束了。<笑>是刚刚的那个学长啊，对，所以你看到的就是我们实勤兵的寝室。等一下，这个是真的有人在住吗？他是不是有点太整齐了？真的，他平常就是住在这个地方。学姐，你的柜子里面也是这么干净吗？因为女生吼，多一点点东西而已，哦，整齐的，是这样吗？同样一个建制，他会住在同一间。不管是工作在一起、战斗在一起、含、嗯、生活都在一起，白感觉后面就会讲那就结婚了，<笑>不好意思，你中间还可以跳 breaking 哎、欸，哎、欸、对，你想说对，然后就开始在这边晚上就会自己跳舞吗？体能训练，不要这样子逼死自己嘛，到哪都体能训练，哎采光很好哎、欸，这样一起猫多少钱？<笑>你们看得出来这是棉被吗？结果我刚刚就跟营长说，哎、欸，营长这好像可以拍一下。营长说，哦，这没有比较整齐，没有可以不用拍。我说，啊，这个还不不叫整齐。终于体验完了国军餐点，我只能说，我可能这辈子只会进来这么一次，因为毕竟你知道，从来没有当过兵，平常也很少看军官相关的影片。我今天进来真的大开眼界，因为跟我想中的完全不一样。最少我觉得可能会像国小上次开二零国小营养午餐那样，结果没想到更厉害。他们有非常多种类的餐点之外呢，他们还有甜点，重点是还有冰淇淋。我本来一个一个在问军官弟兄的时候，我想说奇怪，为什么他桌上会有冰淇淋？结果我们离开的时候发现说，哎、欸，他是冰淇淋柜，旁边还有一个整个冰沙。我真的觉得哇，一个人一天九十几块餐点能够做到这么的全方面，而且有那么多餐点可以做选择，我整个就是你知道，吃着吃着莫名的也很想要说，哎、欸，我也想加入志愿役的那种感觉。然后呢？今天一整天下来，还有很多的漏网镜头，大家也要记得去看《举光原地》跟《青年日报》的粉丝专业哦，是不是很好奇？有吧，有好奇吧？那今天影片就到这，我们就先这样，拜拜。小气，走，第一，你到时候会加速吗？会，挺胸，两件一平。教练有没有胸啊？这样有有挺了。